वेलकम बैक प्रोग्रामार्स फिर एल लास्ट एपिसोडर पर लास्ट एपिसोड कथा बुटस्टार्पर फ्लेक्स यूटिलिटीजा नहीं खूब बसि कथा ता ना जस्ट बुझे को बुटस्टार्पे फ्लेक्स बक्स का कि सेटाई बोझान चेषा कर और एपिसोडे बाकी इूटिलिटीजगो नहीं कथा बोलो एटलिस्ट फिफ्टी पार्सेंट इूटिलिटीज ये भिडियोते कवर करब तो डकुमेंटेशने जाखान इूटिलिटीजा के ओपेन करी इूटिलिटीज ओपेन कर ले प्रथम जो इूटिलिटीजा आज से बॉर्डर बॉर्डर क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट जो वेबसाइटे बॉर्डर यूज करते चाहिए जगह जो एलिमेंट बॉर्डर यूज करते चाहिए आलदा बॉर्डर तैरि कर प्रयोजन नहीं बुटिस्टार्पर बॉर्डर क्लसगुल्लो व्यवहार कर ही खूब सहजे बॉर्डर इमप्लीमेंट करते कन्टेंटाते एलिमेंटाते बॉर्डर दीते देखो स्पैन क्लस बॉर्डर जस्ट बॉर्डर दिल चार दिक्कत के बॉर्डर है बॉर्डर टप दी शुद्म टपे बॉर्डर है बॉर्डर रईट दी शुद्म रईटे बॉर्डर है बॉर्डर बटम दी शुद्म बटमे बॉर्डर है बॉर्डर लेफ्टे दी शुद्म लेफ्टे बॉर्डर है ओके एखे एक्साम्पल देवे जस्ट क्लस की बॉर्डर बॉर्डर टप आयार बॉर्डर टप और बॉर्डर और बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर रईट और बॉर्डर बटम य सबट्रैक्टिव जगह बॉर्डर आउटो कर दीते जमन जो शुद्ध बी बॉर्डर तो सब दिखे बॉर्डर है जो बॉर्डर डैश दे जिरो तो को दिखे ही बॉर्डर है ना अर्थात रिवार्स जो बॉर्डर डैश टप डैश जिरो ऊपर थे बॉर्डर हारिए जाए ठीक सेम भाव बॉर्डर लेफ्ट रईट और बटमर क्षेत्र सेम क्षा कर बॉर्डर कलर तो बॉर्डर कलर यूज करार्जन के प्रथम बॉर्डर क्लस का व्यवहार करते ही एरपर के व्यवहार करते हैं कलर जो यूटिलिटीज आज से बॉर्डर प्राइमरि बॉर्डर सेकेंडारि बॉर्डर सकसेस बॉर्डर डार्क बॉर्डर वार्निंग बॉर्डर लाइट है तो ए रकम ए रकम व्यवहार कर ले चार दिखे कलरफुल बॉर्डर तैरि हो जाए बॉर्डर रेडियस और एक इम्पोर्टेंट क्लस बॉर्डर रेडियस सपोज हमारे कर्नारगलो राउंडेड दरकार तैना जस्ट हमें व्यवहार करते राउंडेड एक एक्सट्रा क्लस व्यवहार करते हैं से राउंडेड दैट सल राउंडेड टप शुद्म टप थी राउंड है राउंडेड रईट शुद्म रईटे राउंड है राउंडेड बटम शुद्म बटमे राउंड है राउंडेड सार्केल शुद्म सुंदर एक सार्केल तैरि फेल पे और राउंडेड जिरो को राउंड ही थकबे ना अनेक एलिमेंट राउंड आखने राउंडेड दरकार ना से व्यवहार करते राउंडेड जिरो राउंड आउट हो जाए क्लियर फिक्स एर पर अंशा हम क्लियर फिक्स खूब ही गुरुतपूर्ण एक एलिमेंट क्यूकलि एंड इजिली क्लियर फ्लोटेड कन्टेंट उदिन ए कन्टेनर एडिंग ए क्लियर फिक्स यूटिलिटी जदिव बुटिस्टार्पे खूब बेसि क्या लागे ना तरह अनेक क्षेत्र में क्या लागते परे एट व्यवहार करबें कथाई रोएर साथ विशेषकर रोएर साथ ही लागे जो अपना फ्लोटेड एलिमेंट व्यवहार करबें जो अपनी कौन फ्लोटेड एलिमेंट व्यवहार करबें आपनारा जानें फ्लोट व्यवहार कर ले क्लियर करते हतो कन्टेंट तो सेम विषय सेम विषय एखे अपना सुंदर तैरी कर आफ्टर डिसप्ले कर ब्लग कन्टेंट कर क्लियर बोध कर ये अपना जानें जो क्यों कि करते हैं और जो अपना बुटिस्टार्पर भेतरे को एलिमेंटे अपना निजे को निजे क्लियर करार प्रयोजन पड़े तक अपना निजे के सी एस एस कोड लेखार प्रयोजन है ना जस्ट अपनी डट क्लियर फिक्स व्यवहार करबें बुटिस्टार बोझे ने करते हैं यटाई देखें को कन्टेंट ही नहीं अल्प एकटूक बला आ और बाकी अपना देखे नीबें क्लोज आइकन क्लोज आइकन व्यवहार अलरेडी अपना देखे फेलेन कौन जो अपना क्लोज आइकन व्यवहार करते हैं तो हमें अपना क्यों करबें एक स्पैन दीबें एरिया हिडन ट्रू दिले दीते ना दिल ना दीते को समस्या नहीं जस्ट एंड एम पार्सेंट टाइम्स एक सेमिकलोन दैट सल यटुक अपनार जो एक तैरि कर यटुक अपनार जो एक क्रस आइकन तैरि कर आइकन तैर तैरि कर क्लोज आइकन कलार्स कलार्स ने बोलार किच्छू नहीं अलरेडी समस्त कलार चीनी समस्त कलार ओके आप कलर ने क्या करी जे कलर कथा बाटन समय जे कलर कथा सब कलरगुल एखे देव आ जस्ट अपारा एक बार देखे नीबें डिसप्ले खूब इम्पोर्टेंट एक यूटिलिटीज होते डिसप्ले से हमें कख डिसप्ले ब्लक लागते परे कख डिसप्ले फ्लेक्स लागते परे कख डिसप्ले इनलैन लागते परे इनलैन ब्लक लागते परे तो ये अनेक समय अनेक कि लागे तो व्यवहार करार्ज सी एस एस जा प्रयोजन नहीं बुट स्टार्पा कि क्लस दिए एस टेम एल बडिर भेतरे ही व्यवहार करते एस टेम एल टैगर भेतरे व्यवहार करते सो एस टेम एल टैगर भेतरे ही क्लसगुलो व्यवहार कर प्रपारलि डिसप्ले डिसप्ले प्रपार्टर इफेक्ट पाइते देख डि इन लाइन डि इन लाइन जस्ट इन लाइन ब्लकर जो डि ब्लक ओके ए रकम आज है डि नान डिसप्ले नान कर दे डि एल जी नान अच्छा जैक डि ब्लक तर डि इन लाइन ब्लक आ मे बी प्रिंटर जो आ डिसप्ले प्रिंट एलिमेंटर जो जो अपनी प्रिंटर जो करबें तक और सब एखे देव आ जस्ट आप खुजे नीते हैं डि इन लाइन ब्लक हाँ डि टेबिल डि फ्लेक्स डि इन लाइन फ्लेक्स सब किस खूब भलो मत जानी एरपर आस एमबेड एमबेड क्रिएट रेसपन्सिव भिडियो और स्लाइड शो एमबेड बेस्ड अन दर्थ अफ द पैरेंट बै क्रिएटिंग इंट्रेंसिक रेशियो दैट स्किल्स अन एनी रिवाइज 
ওকে খুব রেসপন্সিভ একটা মিডিয়া অবজেক্ট তৈরি করবে মিডিয়া না অ্যাকচুয়ালি এমবেড করবে বাইরে থেকে সাপোজ আপনি একটা কি বলে আপনি একটা সুন্দর ইউটিউবের মতো ক্লোন তৈরি করতে চাচ্ছেন যেখানে ইউটিউবের ভিডিওগুলোই আপনি রাখবেন ইউটিউবের ভিডিওগুলোই আপনি রাখবেন বাট ইউটিউবের ক্লোন তখন আপনি কি করতে পারেন তখন আপনি এই এমবেডের সেকশনটার সাহায্য নিতে পারেন এক্ষেত্রে আপনি আইফ্রেন ব্যবহার করতে পারেন এমবেডের ট্যাকটা ব্যবহার করতে পারেন ভিডিও ট্যাক ব্যবহার করতে পারেন সব কিছু ব্যবহার করতে পারেন এবং যার এক্সাম্পল আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক্সট্রা একটা ক্লাস ব্যবহার করতে হবে এমবেডের রেসপন্সিভ এমপেডের রেসপন্সিভ সিক্সটিন বাই নাইন এটা আপনার রেশিও কত রেশিও আপনি চাচ্ছেন সেই রেশিওটা আপনি বলে দিবেন ওকে এই যে দেখুন আরও রেশিও আছে টোয়েন্টি বাই নাইন ওকে তারপরে ফোর বাই থ্রি ওয়ান বাই ওয়ান সব কিছু এখানে বলা আছে যে কীভাবে এটা করতে হবে জাস্ট আপনার বাকি দায়িত্বটা আপনার আপনি কিভাবে করবেন ভিডিওটা লেন্দি হয়নি সো আমরা বাকিগুলো কভার করতে পারি ফ্লোর টোকেল ফ্লোরস অন অ্যানি এলিমেন্ট ক্রোস অ্যানি ব্রেক পয়েন্ট ইউজিং আওয়ার রেসপন্সিভ ফ্লোর ইউটিলিটিস আমরা ক্লিয়ার ফিক্স তো বুট স্টাফের ক্লাস ব্যবহার করেই করতে পারছি তাই না ফ্লোট কি বুট স্টাফের ক্লাস ব্যবহার করে করতে পারবো অবশ্যই পারবো সেটাও আমাদের বুট স্টাফ সুবিধা দিয়ে রেখেছে এ দেখুন ফ্লোট লেফট করবেন না রাইট করবেন নান করবেন না কি করবেন সব কিছু এখানে দেওয়া আছে মিক্সিং সোজন্ত দেওয়া আছে রেসপন্সিভনেসটা দেওয়া আছে ফ্লোট এস এম লেফট ফ্লোট এস এম এম ডি লেফট ফ্লোট এল জি লেফট ফ্লোট এক্সেল লেফট আমি বলি না যে বুট স্টাফ হচ্ছে ম্যাজিক আসলে বুট স্টাফ একটা অসাম লাইব্রেরি অ্যাকচুয়ালি লাইব্রেরি না বুট স্টাফ ইজ এ ফুল ফ্রেমওয়ার্ক সো বুট স্টাফ একটা অসাম ফ্রেমওয়ার্ক যেটা আমাদের কাজ খুব সহজ করে দিয়েছে এবং সত্যিকার অর্থে আমি যখন কাজ করি কোনো একটা প্র্যাকটিসের জন্য বা কোনো কিছু করার জন্য মার্ক আপ করা লাগে আমার আমার সেটা স্টার্ট করতে কোনো টাইমই লাগে না শুধুমাত্র বুট স্টাফের কারণে শুধুমাত্র বুট স্টাফের কারণে বিকজ বিকজ আই হেড টু রাইট সি এস এস কোড আমার সি এস এস কোড লিখতে কেন যায় না ভালো লাগে না যদিও এখানে অনেক লজিক আছে অনেকেই বলে সি এস এসে কোনো লজিক নেই বাট সি এস এসের প্রচুর পরিমাণে লজিক আছে তারপরেও আমার খুব একটা ভালো লাগে না তো যাই হোক সেটা আমার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট সো আপনি এখানে ফ্লোট ব্যবহার করতে পারবেন এবং ফ্লোট লেফট রাইট নান এস এম লেফট এস এম রাইট এম ডি লেফট এম ডি রাইট ওকে তো এখানে সব ক্লাসগুলো দেওয়া আছে এবং কোনটা কী কাজ করবে সেটাও বলা আছে একদম এক্সেক্ট আপনি যদি একটা সি এস এস এলিমেন্ট ডিক্লেয়ার করে সি এস এসে কোনো একটা এলিমেন্ট ধরে সেখানে বলেন যে ফ্লোট লেফট ফ্লোট রাইট তাহলে যে ইফেক্টটা পড়বে এখানেও সেম ইফেক্টটাই পড়বে ইমেজ রিপ্লেসমেন্ট সোয়াপ টেক্সট ফর ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজেস উইথ ইমেজ রিপ্লেসমেন্ট ক্লাসেস যদি কখনো আপনার ইমেজ রিপ্লেসমেন্টের প্রয়োজন হয় তখন আপনি টেক্সট হাইট করে দিতে পারেন এবং টেক্সট হাইট করে তার বদলে আপনি ইমেজ ব্যবহার করতে পারেন এবং এটার ব্যবহার খুব একটা আমি দেখি না সো এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি করতে পারেন অ্যাজ ইউজুয়াল প্রয়োজন হয় না পজিশন পজিশনটা ইম্পর্টেন্ট ডিসপ্লের মতো পজিশনও খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা পজিশন নিয়েও সি এস এস ওয়ার্ড পার্টস যে সিরিজটা আছে আমাদের প্লে লিস্টটা আছে সেখানে আমরা ভিডিও করেছি পজিশন নিয়ে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স বুট স্টাফের পজিশন নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের ক্লাস দিয়ে রেখেছে আলাদা করে সি এস এস ফাইলে যাওয়ার দরকার নেই যেমন পজিশন স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক হচ্ছে ডিফল্ট পজিশন তারপর পজিশন রিলেটিভ রিলেটিভ করতে পারি আমরা পজিশন অ্যাপসলিউট করতে পারি পজিশন ফিক্সড করতে পারি পজিশন স্টিকি করতে পারি ওকে ফিক্স টপ করতে পারি এটা নেভিগেশন বারের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম হয়তো বা ফিক্স টপ ফিক্স টপ করে দিলে উপরে একদম ফিক্সড হয়ে যাবে যতই আপনার কন্টেন্ট বাড়ুক না কেন এই যেটা মনে হয় বুট স্টার্পের নেভিগেশন বারটা ফিক্স টপ করা আছে এরপরে ফিক্সড বোটম নিচের দিকে ফিক্সড হয়ে যাবে অনেক সময় দেখবেন যে অনেক কিছু নিচের দিকে বোটম ফিক্সড করা থাকে স্টিকি টপ যদি আপনি স্টিকি করতে চান তাহলে আপনি স্টিকি টপ করতে পারেন স্ক্রিন রিডার্স ইউজ স্ক্রিন রিডার ইউটিলিটিস টু হাই এলিমেন্টস অন অল ডিভাইস এক্সেপ্ট স্ক্রিন রিডার্স সো স্ক্রিন রিডার ব্যবহার করে আপনি সমস্ত এলিমেন্ট হাইড করে দিতে পারবেন সমস্ত ডিভাইসের জন্য শুধুমাত্র স্ক্রিন রিডার বাদে ওকে এই এস আর অনলি যেগুলো ব্যবহার করবেন বিশেষ করে আপনি যখন নেভিগেশন বা তৈরি করেছিলেন তখন কিন্তু প্রথম এলিমেন্টে দেখেছিলেন এস আর অনলি লেখা আছে তো এস আর অনলি মানে স্ক্রিন রিডার অনলি তো এই স্ক্রিন রিডার অনলি যখন বলা থাকবে তখন স্ক্রিন রিডারে গিয়ে আর কন্টেন্টগুলো শো করবে না শুধুমাত্র স্ক্রিন রিডারে কথাগুলো বলবে এই তো এরকমই ব্যাপার সেবার একটা স্ক্রিন অটোমেটিক রিড করবে সাইজিং সাইজিংটা ইম্পর্টেন্ট কারণ সাইজিংয়ের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই সি এস এসে না গিয়ে ওয়াইড হাইট বলতে পারি এবং স্টাইল ট্যাক ডিফাইন না করে ক্লাসের মাধ্যমে বলতে পারি ওয়াইড হাইট তো রেসপন্সিভ ডিজাইনে অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা পার্সেন্টেজ ব্যবহার করে কাজ করে থাকি তাহলে এখানে ওয়াইড ডাব্লু টোয়েন্টি ব্যবহার করলে আমরা টোয়েন্টি ওয়াইড পাবো ডাব্লু ব্যবহার করলে ফিফটি ওয়াইড পাবো সেভেন্টি ব্যবহার করলে সেভেন্টি ওয়াইড পাবো এবং ডাব
ওকে এখানে মেইনলি দুইটা ক্লাস আছে একটা হচ্ছে এম আর একটা হচ্ছে পি এম হচ্ছে মার্জিন আর পি হচ্ছে প্যাডিং যদি আমরা ব্যবহার করি এম ফাইভ এম ওয়ান এম জিরো তাহলে সব দিকে মার্জিন হবে যদি আমরা ব্যবহার করি পি ওয়ান পি টু পি ফাইভ তাহলে সব দিকে প্যাডিং হবে পি জিরো বা আর এম জিরো মানে হচ্ছে মার্জিন প্যাডিং নাই জিরো একদম জিরো করে দাও এর সাথে আমরা এডিশনালি ব্যবহার করতে পারি টি ফর টপ মার্জিন প্যাডিং মার্জিন অথবা প্যাডিং টপ বি ফর বোটম এল ফর লেফট রাইট এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই ব্যবহার করলে লেফট এবং রাইট হবে আর ওয়াই ব্যবহার করলে টপ এবং বোটম হবে সিম্পল আর এখানে আমাদের অটোমেটিক পাঁচটা দেওয়া আছে ছয়টা দেওয়া আছে জিরো ফোর নান আর ওয়ান টু থ্রি ফোর ঠিক আছে এখানে সাইজটাও দেওয়া আছে আর ফাইনালি অটো ফর ক্লাসেস দ্য সেটস দ্য মার্জিন টু অটো অটো ব্যবহার করতে পারি আমরা এক্সাম্পল দেওয়া আছে এটা আমরা অনেক ব্যবহার করছি অনেকবার ব্যবহার করছি এটার সাথে আপনারা অলরেডি পরিচিত সো টেক্সট টেক্সট জাস্টিফাই করতে পারবেন আপনারা ঠিক আছে জাস্টিফাই করলে সুন্দরভাবে জাস্টিফাই হবে টেক্স লেফট করতে পারবেন টেক্স সেন্টার করতে পারবেন আপনারা দেখেছেন সেটা যে আমরা টেক্স সেন্টার ব্যবহার করেছি টেক্স লেফট ব্যবহার করেছি কিনা যাই না টেক্সট রাইট ব্যবহার করলে রাইটের দিকে জাস্টিফাই হবে এই যে দেখুন রাইটে চলে গেছে টেক্সট এস এম এল এফট এস এম এগুলো হচ্ছে আমাদের যেই ব্রেক পয়েন্টগুলো আছে সেই ব্রেক পয়েন্টগুলো ব্যবহার করা হয়েছে টেক্স র্যাপিং অ্যান্ড ওভারফ্লো যদি আপনি ওভারফ্লো করতে চান তাহলে টেক্সট নো র্যাপ নো র্যাপ ব্যবহার করতে পারেন তারপরে এখানে ওভারফ্লো আছে সব কিছু দেওয়া আছে টেক্সট ট্রানকেট এই যে ট্রানকেট এই তিনটা ডটের মানে হচ্ছে ট্রানকেট এল এফ সিসও বলে বাট টেক্সটের ক্ষেত্রে এটা টেক্স ট্রানকেট আপনি সেটা ব্যবহার করতে পারেন বাই ডিফল্ট দেখা যাচ্ছে যে আপনি সার্ভার থেকে ডেটাটা নিলেন এবং কয়েকটা ওয়ার্ড দেখানোর পরে আপনি ট্রানকেট করলেন রিড মোড বাটনটা দিলেন তো সেটা করার জন্য আপনি ট্রানকেট ক্লাসটা ব্যবহার করতে পারেন অ্যান্ড ফাইনালি টেক্স ট্রান্সফর্ম টেক্স ট্রান্সফর্ম করার জন্য আমাদের জাভা স্ক্রিপ্টে যাওয়ার প্রয়োজন নেই বা সিএসএসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমরা এখান থেকেই ক্লাস ব্যবহার করতে পারি টেক্সট লোয়ার কেস টেক্সট আপার কেস দ্যাটস অল অ্যান্ড ফন্ট ওয়েট ফন্ট ওয়েটের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি ফন্ট ওয়েট বোল্ড ফন্ট ওয়েট নর্মাল ফন্ট ওয়েট লাইট ফন্ট ইতালিক এগুলো ব্যবহার করতে পারি ডোন্ট ওয়ারি এগুলো ব্যবহার করলেই আমরা কাজ করতে পারবো ওকে এরপর হচ্ছে ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্টের জন্য আমরা বলতে পারি অ্যালাইন বেস লাইন অ্যালাইন টপ অ্যালাইন মিডিল অ্যালাইন বটম এগুলো আমরা বলতে পারি এগুলো হচ্ছে সিম্পল জাস্ট আপনার এক্ষেত্রেও দেখে নেবেন তাহলেই হবে আর ফাইনালি ভিজিবিলিটি ভিজিবিলিটি নান অথবা ইনভিজিবল ভিজিবল বা ইনভিজিবল দ্যাটস অল ভিজিবল মানে শো করবে ইনভিজিবল মানে শো করবে না অ্যাজ ইউজাল সব কিছুই ভিজিবল আর যদি আপনার ইনভিজিবল প্রয়োজন পড়ে তাহলে আপনি ইনভিজিবল ব্যবহার করবেন দ্যাটস অল এ ছিল ইউটিলিটিস ক্লাস এরপরে আমাদের প্রজেক্ট তৈরি করার কথা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করার কথা কিন্তু তার আগে আমরা আর একটা ভিডিও দেখব সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা বুডিস্টাব থ্রি থেকে বুডিস্টাব ফোরে মাইগ্রেট করতে চান বুডিস্টাব থ্রি অলরেডি জানেন কিন্তু বুডিস্টাব ফোরে মাইগ্রেট করতে চান তাহলে আপনাদের জানা প্রয়োজন যে বুডিস্টাব ফোরে কি কি পরিবর্তন এসেছে সেই পরিবর্তনগুলো নিয়েই হবে পরের ভিডিও ওকে আশা করছি সাদাই থাকবেন এবং আমাদের ভিডিওগুলো এনজয় করবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে গুড বাই